Bonjour. Le 20 novembre 2019, le général Stephen Quast, récemment retraité de l'US Air Force, a prononcé un discours, qui semble démontrer l'intérêt des États-Unis, pour l'espace extra-atmosphérique, et la nécessité urgente, de la création d'une force spatiale. La conférence, comprenait des commentaires étonnants, qui suggèrent fortement, la possibilité, que l'armée américaine, et ses partenaires industriels, ont déjà développé en secret, des technologies de nouvelle génération, qui ont le potentiel de changer radicalement le domaine aérospatial, et la civilisation humaine pour toujours. En effet, pendant son discours, le général Quast, a fait une étonnante déclaration, en affirmant que les États-Unis ont déjà la capacité théorique, d'envoyer des êtres humains, n'importe où sur Terre, en moins d'une heure. The technology is on the engineering benches today, but most Americans and most in Congress have not had time to really look deeply at what's going on here. But I've had the benefit of 33 years of studying and becoming friends with these engineers and these scientists. This technology can be built today with technology that is not developmental to deliver any human being from any place on planet Earth to any other place in less than an hour. Stephen Quast n'a pas développé, ni précisé, quel type de technologie les États-Unis auraient pour augmenter la vitesse des voyages humains, d'une manière aussi radicale, mais étant donné le thème de son discours, consacré à l'US Space Force, la nouvelle branche de l'armée américaine, annoncée par le président Trump, il semblait parler de voyages dans l'espace, plutôt que d'une éventuelle technologie de téléportation. Stephen Quast, qui a pris sa retraite de l'Air Force, en août 2019, prétendument pour avoir parlé, et écrit sur des questions liées à l'espace, malgré les ordres de ses supérieurs de ne pas le faire, est connu pour être un partisan actif, d'une lutte américaine, pour la domination militaire dans l'espace. The Drive, qui a rendu compte de son discours, à Hillsdale College, a suggéré que l'officier à la retraite, pourrait même être appelé à prendre le commandement de la force spatiale de Trump, dont le financement, a récemment été approuvé dans le cadre du budget 2020 du Pentagone, de 738 milliards de dollars. Dans son discours, Stephen Quast a averti que même si les États-Unis restaient technologiquement en avance dans l'espace pour le moment, ils devaient agir maintenant pour conserver cet avantage, car les adversaires américains, en particulier la Chine, pourraient remporter cette course pour la domination de l'espace. L'officier a affirmé que la Chine construisait déjà une force spatiale, comprenant des vaisseaux capables de manœuvrer et de détruire leurs adversaires, alors que les États-Unis ne seraient pas, du moins de manière officielle, actuellement engagés dans de tels efforts. Alors, était-ce simplement un effet d'annonce, ce que semblent suggérer les sceptiques, ou s'agit-il d'un début de divulgation progressif, et contrôlé, pour révéler au public, une partie des technologies très avancées qui existeraient déjà depuis de nombreuses années, comme l'existence d'un programme spatial secret Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.